Nós somos da torcida alvenil. O esporte é a nossa bandeira, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho e parabéns ao Taubaté, campeão paulista da Série A3. Antônio Carlos, boa tarde. Você errou por um gol, hein? O palpite de sexta-feira. Eu mais, cheguei mais perto que você. Ali no bolão aproximado eu teria é, acertado. Mas nós tínhamos... Boa tarde, primeiro Renato, amigos do Donos da Bola. Nós tínhamos essa certeza, né? A gente conversava muito aqui em off e tal. Não é só no ar que a gente falava, né? Pá, pá, vamos lá, aquela coisa toda. Eu ficava a impressão de que realmente o até iria ganhar esse título aí. Eu falei 4x1, você falou 5x2 e foi 4x0 sofrido no final, né? Mas estamos aqui de azul, eu de azul claro, Renato, de azul escuro, em homenagem ao grande burro da Central, o burrão campeão paulista da Série 3, segundo título da Série 3, volta para a Série 2, campeonato que ele não disputa desde 2007 e já com, ó, olho, cabeça, pensando na Série 1. Série 3 é um purgatório, Série 3 é um amadorzão disfarçado e profissional. Então, até escapou disso daí. Vai para uma Série A2, já tem que pensar nisso a partir de agora, fazer festa e pensar na temporada 2016. E ao torcedor do Taubaté que foi ao estádio ontem, parabéns, fretou chuva, tempo ruim, mas saiu de lá, olha, com a alma lavada, com um título maravilhoso. Um, um daqueles momentos marcantes da história do futebol, não só do Taubaté, mas de todo o Vale do Paraipã. O Taubaté escreveu ontem, com tintas de ouro, digamos assim, uma história das mais bonitas do, 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 do futebol do Vale. Que foi mesmo, né, cara? Virar um foi. resultado de três. Não é fácil, não é fácil. Olha, e hoje vamos falar muito, claro, do burrão campeão, mas também trazer para você os principais resultados do fim de semana. E você sabe, a partir de agora, já pode participar aqui com a gente, envie sua pergunta ou comentário para o nosso Facebook. E vamos então ao vivo para o palco da festa de ontem, que continuou a festa hoje, para o Joaquimzão em Taubaté. Quem está lá é o repórter Otávio Baldin. Boa tarde, Otávio. Oi Renato, boa tarde para você, Carmo. A festa do Taubatiano continuou hoje, teve carreata pela cidade, passou ali pela principal avenida aqui de Taubaté, Avenida Independência, percorreu as ruas centrais também, a população retribuindo e agradecendo a esses heróis aqui da cidade que conquistaram o título de campeão do Paulista da Série A3. Aqui comigo está o Ito Rock, mas antes vou pedir para o Ito também, já erguei aqui o troféu que é mais que merecido e também que deu trabalho, né, para erguer aí, para conquistar esse troféu. Esse é o troféu de campeão da Série A3 do Campeonato Paulista 2015. Deu muito trabalho, né, Ito? Boa tarde. Verdade, deu, deu trabalho, mas como a gente costuma dizer, né, tudo que é difícil é mais gostoso, né, mais prazeroso. Então, foi com muito trabalho, com a doação de todos, que nós conseguimos conquistar é, o acesso e o título. Para aí, tu, e essa, é, vocês tinham que fazer ali três gols para ganhar, né? Como que foi entrar no campo com essa responsabilidade para levar esse título com uma diferença e tanto de gols assim? Nós trabalhamos muito durante a semana, é, tanto posicionamento tático ofensivo, né? E tanto emocional dos atletas, né? Mostrando que a gente tinha condições, que a gente conseguiria reverter essa situação desde que nós tivéssemos uma disciplina tática dentro de campo. E eles foram fundamentais nesse quesito, porque tudo aquilo que nós trabalhamos durante a semana, eles executaram perfeitamente no, no jogo. Renato, quem está aqui com a gente também é o Elton, que foi autor do terceiro gol da vitória de ontem. Elton, esse foi o gol que levantou de fato a torcida, porque ali já, tava, já tinha carimbado o título para vocês, né? Boa tarde. Boa tarde. É, ali, o segundo tempo já estava terminando já, aos 41 do segundo tempo, tive a oportunidade ali de fazer o gol, ali já a gente viu que não ia conseguir perder mais título. O que a gente viu ali, a entrega de vocês, né? Porque você deslizou ali na área, né, para marcar o gol e se entregou mesmo, foi na raça. Foi, já tinha até, brinquei até com os meninos, já tinha ensaiado na primeira... Só que não, não cheguei a tempo, aí na segunda não teve jeito. Bom, vamos voltar então para o estúdio. Renato, Carmo, vocês têm perguntas aí? Estou com o Ito e com o Elton aqui no Joaquinzão. Manda aí. Vou passar para o Carmo aqui, só falar desse gol do Lelo. Deu um frio na espinha, ó, que bateu, bateu cabeça, a cabeça na trave, as costas. É gol de centroavante, né? Centroavante, centroavante mesmo, né? que joga lá na área, que sabe é, o que tem que fazer. Bom, primeiro o Ito, o... o, o, o... 
O Elton, parabéns a vocês aí pelo título. E a minha pergunta ao técnico Ito Rock, é, querendo saber o seguinte, Ito, algum momento da semana, conversando com os jogadores, você sentiu alguma dúvida ou você tinha aquela certeza absoluta? Olha, nós vamos buscar esse título aí. Qual, o que, que passava aí no, no seu interior ao longo da semana? E tu, Carmo, está perguntando se em algum momento durante a semana você teve alguma dúvida dessa possibilidade de conquistar o título. O que passou pela sua mente durante essa semana antes do jogo? Não, nós não tivemos dúvida. A gente estava muito confiante, né? Quando terminou o jogo lá em Votuporanga, e eu não costumo entrar no vestiário para falar nada. E lá eu entrei para falar que eu precisava de 18 homens para reverter essa situação no domingo seguinte aqui, né? que foi ontem. E durante a semana, a semana toda trabalhando muito e todos os treinos, é, o empenho dos atletas foi fundamental para que a gente chegasse mais confiante na hora do jogo. Né? Então, eu, eu particularmente não tinha nenhuma dúvida. Agora... E tu, o, o Carmo e Renato, só para dar uma informação aqui para o telespectador de casa, eles estavam falando do lance do Lelo, o primeiro gol que ele fez é, no primeiro tempo. Só para passar o estado de saúde do Lelo, a gente viu que ele está com uma, 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 não é uma bengala, né? uma muleta, está indo para o médico também, como é que ele está? O Lelo vai, ser, vai passar por um exame agora, né? É, não sei se é ressonância, ultrassom, é, para ver qual a gravidade da lesão que ele teve no joelho, né? E também, se eu não me engano, ele deu quatro pontos ontem na cabeça, né? No primeiro gol, bateu a cabeça na trave, né? Então, por aí, você vê a doação que os jogadores tiveram no jogo de ontem. Vamos voltar, então, para o estúdio. Renato, Carmo. Otávio, minha pergunta é para o Elton, um atacante que está aí com você, que na, na segunda fase, né, no quadrangular decisivo, teve um lance do Elton contra o Atibaia, que ele partiu num contra-ataque, era um 3 contra 1, ele acabou que enrolou todo com a bola, não finalizou, não tocou para ninguém, e a torcida ficou lamentando aquele lance. E como é que foi ontem, Elton, na hora que você marcou o terceiro gol, que foi realmente o gol que o Tomaté precisava, o gol do título? Tá falando de um lance no jogo contra o Atibaia, que foi um contra-ataque, você acabou se enrolando um pouco e não fez o gol. Como que foi para você meio que é, é, se redimir com a torcida, fazendo o gol e um gol tão importante, um gol tão marcante na história do Taubaté? É, esse lance aí foi muito cobrado, né? Muitos falam que eu podia ter tocado, ou ter chutado, várias teorias, né? Na hora eu achei certo fazer o que aconteceu, acabou não saindo o gol, não conseguiu acesso naquele jogo. É, mas agora fazendo o um gol do título, ajudando o time a chegar ao título, é muito gratificante para o jogador, né? Todo atacante sonha em fazer um, um gol importante e fazer um gol para dar esse prêmio para essa cidade foi, foi muito legal. Olha, para você de casa que está acompanhando os donos da bola, a gente vai continuar aqui no Joaquinzão falando mais sobre esse título tão importante para o Taubaté, a conquista desse título da Série A3 do Campeonato Paulista 2015. Renato, Carmo, a gente volta com vocês aí do estúdio daqui a pouquinho, de volta aqui no Joaquinzão. Beleza, Otávio. E no próximo bloco, vamos ver então como foi a grande vitória do Taubaté contra o Voto Poranguenses por 4 a 0. Até já.